ും <laughs> 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 സാധാരണ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും കാരണം അവരെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഭയങ്കര ചാലഞ്ച് ആണ് കാരണം ഈ കപ്പിളിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എ ടു സെറ്റ് കാര്യം യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ഒന്ന് പുതുതായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് എന്നാലും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ലിജു ചേട്ടൻ ആൻഡ് ചിപ്പി വെൽക്കം ടു ദി ഷോ അതിന്റെ ഷോന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈ ഷോർ മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റോറി സം ടോൾ വിത്ത് ആർജകത അപ്പൊ എന്നാണ് സുഖം അല്ലേ എന്താ സുഖം ഇദ്രിസ് വീടോ അതിനെ ചേട്ടാ ഈ തുടക്കത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഒരു ഇത് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചേട്ടാ അവസാനം വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ചോറിന് പോകോളും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല അതിന്റെ ഒരു പെടപ്പ പേടിയല്ല എന്നിട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നു നിങ്ങളെ ചാനൽ പരിപാടികളൊക്കെ ഗോയിങ് ഗുഡ് ഒന്ന് ഡൗൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബാക്ക് ടു നോർമൽ ഞാൻ ചിപ്പിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ചാനൽ പരിപാടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടാവും എന്താ പറയാ നിങ്ങള് നമ്മള് സാധാരണ ക്യാമറക്ക് ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഇച്ചിരി ഫേക്ക് ആവും അതായത് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇച്ചിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളിക്കും അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും അറിയാതെ വരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാണിച്ച പിടിക്കാൻ പേടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഈ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എളുപ്പം ഇഷ്ടാവില്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് പുള്ളിക്കാരന് ചിപ്പിനെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി ചിപ്പിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അന്ന പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ പിന്നാലാണ് സൂര്യത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാ അപ്പൊ ഞാനും ജീവ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കണേ അപ്പൊ അന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ നടക്കണേ ഞാൻ ഇല്ല എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടണം ശരി അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നാലെ നടന്ന് പിന്നാലെ ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായി പ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോ എന്റെ വീടില് വെള്ളം കയറി ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട് സെന്റിമെന്റൽ ആക്കി അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്ലൈ കൊള്ളാലോ സ്വഭാവം <laughs> 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 ഈ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങ് വീഴ്ത്തു അതുള്ളതാണ് സത്യം എത്ര പേര് വീഴ്ത്തി ജൂസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആറും കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വരെ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സംസാരിച്ച് വീഴ്ത്തും 
പുള്ളി ഈ ആൾക്കാർ പറയാറില്ല അതായത് ഇത്രയും ജെന്യൂനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഫേക്ക് ആയിട്ടില്ല സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഈ അടുത്ത് റീസെന്റ്ലി നമുക്ക് ലോസ് വന്നത് ഞാൻ ജെന്യൂനായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പല നമുക്ക് നമ്മളിപ്പം ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് പല നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മള് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ അവന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പം ഇനി എന്നെ ചിലപ്പോൾ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധം ഇനി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പം എൻ്റെ എനിക്ക് ഈ സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ നിന്നും പ്രശ്നം എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കംഫർട്ട് അതാവും മനസ്സിലൊന്നുമില്ല തീർന്നല്ല ഇപ്പം ധ്യാൻചേട്ടൻ നോക്കി ധ്യാൻചേട്ടൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ധ്യാൻചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ട് പടം ചെയ്തു അപ്പൊ ധ്യാൻചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പുള്ളി സംസാരിക്കുന്ന രീതി നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ മോൻ ഇത്രയും വലിയൊരു നടൻ പുള്ളി സംസാരിക്കുന്ന രീതിയും സംസാരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മളോട് ഒരുപാട് നാളത്തെ പരിചയം ഉള്ള പോലെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനീ ജാടാണിക്കണെ ഞാൻ എന്തിനെ ഫേക്ക് ആവണേ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഞാൻ നാട്ടും പുറത്ത് വന്ന ആളാണല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫേക്ക് ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിപ്പോ ആരായാലും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്തായാലും തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ കപ്പിൾ ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നേരെ തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ അന്ന് പെണ്ണുകാണം പോയിട്ടേ പുള്ളിക്കാരി തന്നെ മതി എന്ന് തീരുമാനമുള്ള കാര്യം എന്താ എന്താണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് സ്കോൾ ചെയ്തപ്പോ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടു എന്റെ ഒരു കസിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ കണ്ണിന്റെ എനിക്ക് കണ്ണിന്റെ ബ്ലാക്ക് നിറല്ലാത്തവരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ കസിന് മെസ്സേജ് ചെയ്തു ഈ കുട്ടി ആരാ അപ്പൊ പേരൊക്കെ പെട്ടു പേരിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചിപ്പി ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ സർക്കിൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല വീട് എവിടെയാ ഇടുക്കി ഏ ഇടുക്കി കൊള്ളാലോ എനിക്ക് ഇടുക്കി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ പൊളി അവളാ പിന്നെ അതായത് പെണ്ണുകാണൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ വീട്ടിൽ അറിയാണ്ടപ്പ ഞാൻ പോയി പെണ്ണുകാണേ എന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടി വീട്ടിൽ കല്യാണമേ അല്ല ചിന്ത പോലും ഇല്ല എനിക്ക് അനീതി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പെണ്ണു ശരി ഇൻഫോ പാർക്കിൽ പോയി പെണ്ണ് കണ്ടു ാണ് വരുന്നത് ഞാൻ അന്ന് മഴയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു നാനോകാരുണ്ട് ഇൻഫോ പാർക്കിൽ അന്ന് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ദൂരെ പാർക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ദൂരെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നടക്കും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വേർക്കും ഞാൻ നടന്ന് നടന്ന് അവിടെ എത്തിപ്പിക്കും വേർത്ത് കുളിച്ച് കണ്ടു ഞാൻ നമ്പർ അപ്പൻ നമ്പർ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു പോയി അന്ന് രാത്രി ഒരു അപ്പനെ വിളിച്ചു ഇവളുടെ അപ്പനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ പുള്ളി പുള്ളി എന്നോട് ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ അറിയിക്കണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കല്യാണം നോക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം എന്റെ വീട്ടിൽ അറിയില്ല എനിക്ക് പെങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ശരി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ചിലപ്പോ എന്റെ സംസാരത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ കണ്ണ് വരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇവിടെ മുടി പണ്ടത്തെ മുടി ഇങ്ങനെ കേളി ഹെയർ ആയിരുന്നു അതും ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിരുന്നു നാച്ചുറൽ ബ്രൗൺ അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇടുക്കി ഫാക്ടർ ആണ് മന്തിലി മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുന്ന ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഒറ്റക്ക് പലപ്പോഴും ഒറ്റക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഇവിടെ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ മടുത്തു പോകും പോയിട്ട് വരുമ്പോ നിങ്
എന്തോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാം ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പിന്നെ വഴക്കൊക്കെ കൂടി മനസ്സിലാക്കിട്ടുണ്ടെന്ന് <laughs> 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 ഞാൻ നിങ്ങളെ അടിച്ച് പിരിപ്പിച്ചരുന്നു സ്ലൈറ്റ് പോരട്ടെ ഓ ഗായ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ എന്താ റൗണ്ടിന്റെ പേര് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കുറെ ആരാധകന്മാരുണ്ടല്ലോ താഴെ കമന്റ്സിലൊക്കെ തുടങ്ങല്ലേ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കര മുൻഷിയാണോ ശരിയായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടേരും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ശരിയായിട്ടാണ് ഉത്തരം പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പണിഷ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മ തരും എങ്ങനെ തെറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും സെറ്റാണോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടാതെ നോക്കുക പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആൻസറിനൊക്കെ നമുക്ക് കുരിച്ചെടുത്തി കൂമ്പിലിട്ട് ഇടിക്കാം ഓക്കെ പറയട്ടെ നാളെ സോറി നാളെ മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ സംവിധായകന്റെ സിനിമയിൽ ലിജോയ്ക്ക് നായകരായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി സന്തോഷം എന്തൊരു സുഖമുള്ള കാര്യമാണ് നായികയെ ലിജോയ്ക്ക് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് വളരെ വളരെ സന്തോഷം എങ്കിൽ ജിയോ ഏത് നായികയെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അതാണ് നിങ്ങൾ ഊഹിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അനുപമ പരമേശ്വരന് നമ്മളുടെ കൂടെ കൂടിയ പിന്നില്ല കുറച്ച് പുള്ളിക്കാരി എക്സ്ട്രീം ആയത് എക്സെൻട്രിക് ആയത് കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കല്യാണത്തിലേക്ക് സമയത്ത് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരരുത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേട്ടന്റെ കൂടെ എന്തൊരു മാറ്റവും അറിയുന്നത് അല്ലേ ജീവിതങ്ങൾ നമ്മൾ പലതും പഠിപ്പിച്ചു അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്തൊക്കെ മാറി പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമറ ഫീയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാറി പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി കാരണം ഞാൻ ഒരാളെ കാണുമ്പോ ഞാൻ ഇൻട്രോയിട്ടാണോ എനിക്കറിയാതെ എനിക്ക് ഒരാളെ കാണുമ്പോ എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറി മാറി ചെന്തല്ലേ ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെ മാറി ഇനി പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ എന്റെ മമ്മിയെ കഴിഞ്ഞ ഒരു അപ്പനായി കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾഡ് ആവും അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ആയതാ ദേഷ്യൊക്കെ ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യം എന്നല്ലട്ടാ എനിക്ക് പൊട്ടി തെറിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടന്ന് പൊട്ടി തെറിക്കും സൗണ്ട് കയറി സംസാരിക്കും പബ്ലിക്കലി ഒക്കെ ആയാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോ ഒരു ബസ് വന്നു നിന്നു ഒന്നും ഉരച്ചു ഉരച്ചില്ല നിൽക്കുന്നിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങും ഏത് വേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവള് പറയും എന്തിനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ചോദിച്ചേ ഒരു സുഖം എന്റെ തെറ്റല്ലോ തട്ടിയായിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങള് നമ്മള് സാധാ നാട്ടും പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്ന സാധനങ്ങള് അടുത്ത കിലോമീറ്ററിലായിരിക്കും എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല അനുഭവങ്ങൾ അപ്പൊ ചേട്ടാ നമ്മൾ പണിഷ്മെന്റിലേക്ക് പോവല്ലേ 
അല്ല മഞ്ജുവാര് ചേച്ചിയുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ണോ ഇത് വേറെ വല്ലതുമാണോ വൈറ്റ്രം ആണോ എന്താ തോന്നുന്നത് ോ സിനിമയിലും മാത്രമേ പാലും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പകുതി പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കി പോയി ചേട്ടൻ കൊടുത്തോളോ നല്ലോ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമതൊരു ആൺകുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകി ചിപ്പി നിർദ്ദേശിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൺകുട്ടിയുടെ പേര് എന്തായിരിക്കും എന്തൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചു <laughs> 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 ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ <laughs> 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 കടൽവെള്ളത്തിന് പോലും ഈ കളറില്ല പുള്ളി ഓക്കേക്ക്ട്ടീവായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇന്നലെ എടുത്ത കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ ബമ്പ സമ്മാന വിജയമായിട്ട് നിങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു ഫോൺ വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരുമിച്ച് വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഭവം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് കാറായിരിക്കും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം എന്നും രാവിലെ എന്താണെന്നറിയോ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റ് താഴെ താഴെ തന്നെ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ ജി ടി പറഞ്ഞ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്നും ഈ ഇറങ്ങുമ്പോ ഈ സാധനം അവിടെ കിടക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ചിപ്പി ചിപ്പി കിടക്കുന്നു ചിപ്പി ഇതേ കിടക്കുന്നു ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആറു മാസമായി വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് വൺ മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാറണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മയക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ചേട്ടാ ഒരു വെറൈറ്റി കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാമറമാനന്മാരെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിച്ചാലോ കുടിപ്പിക്കണം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എന്റെ സ്വാദ് പക്ഷെ എന്നെ നല്ല ഭംഗിയിൽ അവർ എടുക്കുമ്പോ അത് മേടിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കുടിപ്പിച്ചാലോ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും കുടിക്കടാ
ാണ് <laughs> 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 ഞാനറിയാത്ത എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ടോ നിതിൻ അതാരാ നിതിൻ നിതിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻചാർജ് അവനാ നിതിന അപ്പൊ ക്യാമറമാനാണ് എന്റെ ബ്ലോഗ്സ് ക്യാമറ ചെയ്യുന്ന അവനാണ് നിതിൻ നിതിനാണ് പുള്ളി ഓ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും നിതിൻ കാണുമല്ലോ അല്ലെ എന്തായാലും അരുൺ ഞങ്ങളുടെ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അരുൺ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലെറ്റർ വെച്ച അവരാണ് പത്ത് ലക്ഷം കൊടുക്കാണല്ലോ എന്നാ പിന്നെ അവരെ കൊടുത്തേക്കാം അതാവും ഒരു കൂടി തിരിച്ചു വരുന്നു ഈ പറഞ്ഞാലും ഇതിന് എന്തായാലും തെറ്റിപ്പോയല്ലോ ആശ്വാസം ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെറുതെ ഞങ്ങളെ പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആവുന്നു എന്താ ചെയ്യ ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ എന്റെ കൂടെ ഒരു സെൽഫി എടുത്തിട്ടേ ചേട്ടാ നീ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റോറി ആക്കി ഗദ്ദാഫി അടിപൊളി സൂപ്പറാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോ നല്ല ഭംഗിയാ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ കാണുമ്പോ തിരിച്ചറിയാറില്ലേ അത്രയും ഭംഗിയില്ല ക്യാപ്ഷൻ എന്താ യഥാർത്ഥി സൂപ്പർ ആട്ടോ ഇവൻ സൂപ്പർ ആ ആചാരങ്ങളല്ലേ ഞാൻ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ പോകുന്നു നിനക്ക് പോയാലോ ചിപ്പി ചിപ്പിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി ആ ചിപ്പിയോടാ ചോദ്യം പക്ഷെ ചേട്ടനും ആൻസർ ചെയ്യണം കാരണം ശരിയാണോ എന്ന് അറിയണ്ടേ പൊതുജനത്തിന് അറിയാത്ത എന്റെ പാർട്ട്ണറുടെ പാരട്ട സ്വഭാവം ഡാഷ് ആണ് അതായത് ചിപ്പിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മാറ്റണം മാറ്റണം എന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്ന ദേഷ്യം അല്ലാതെ ചില വൾഗർ ആയിട്ടുള്ള വിയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേട്ടൻ ഏതെങ്കിലും പൊട്ട സ്വഭാവം ചേട്ടൻ അടിച്ച് ശരിയാക്കണം ഞാൻ ആ പിന്നെ ചിപ്പി എഴുതാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനം ചേട്ടൻ എഴുതേണ്ട വിശ്വാസം ഈ പറഞ്ഞ ചൂഷണം ചെയ്യാറുണ്ടോ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേര് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നമ്മള് പൈസയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് പണി കിട്ടിയ എന്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഹൃദയ നമ്മള് ചിലപ്പോ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് എത്തിന്ന് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പലതും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്രണ്ട്സിന് അത്രയും വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് ഞാൻ അപ്പം പലതും ഫ്രണ്ട്സിനെ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ പറയും വെച്ചാ നമ്മള് അത് വേറൊരാളെ അറിയണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരാളെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും അപ്പൊ പലതും അങ്ങനെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ചിപ്പിയത് പറയുകയും ചെയ്യൂട്ടോ മോൻ എത്ര കിട്ടിയാലും പഠിക്കില്ല 
ഞാൻ പഠിക്കില്ല അത് അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ പഠിക്കില്ല വിശ്വസിച്ചു അത് മാറ്റണം പക്ഷെ ഞാൻ അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലേ ചിലപ്പം എന്റെ കുറെ സാധനങ്ങൾ മാറും കുറെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പണി കിട്ടിയാലും ആ പോട്ടെ നാളെ വേറെ ശരിയായിക്കോളൂ അങ്ങനെ അത് എപ്പോഴും ജിപ്പി പറയുന്ന കാര്യം ശരി ഞാൻ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച ഞാൻ എന്റെ കുടി പരിപാടികൾക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനോട് കഴിക്കത്തെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയല്ല സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച അങ്കമാക്ക് വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒറ്റ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഭാര്യ പേര് അണ്ടാണ്ടിക്കും കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കണം അത് ആ ഒരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശമുള്ളു എന്തിനാണ് ശനി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകണം വെച്ചാൽ അതാണുള്ള ഉദ്ദേശം പിന്നെ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകണം ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സന്തോഷം അത് ഭയങ്കര അടിപൊളി ആൻസർ ആയിപ്പോയി അല്ലേ ഫീൽ ഗുഡ് ആയിരുന്നു ഫീൽ ഗുഡ് അങ്ങമാലിക്കാരൻ തന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഒരു എണ്ണം കൂടെ അയ്യോ നമുക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കണ്ടേ നീ എന്താ എന്താ ഉള്ള മുളകല്ലേ മുളകോ അടുത്ത പണിഷ്മെന്റ് പോരട്ടെ പോരട്ടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പണിഷ്മെന്റ് എരിയൂടാ എരി എരിയട്ടെ പിന്നെ പണിഷ്മെന്റ് നിങ്ങളെ സുഖിപ്പിക്കാനാണോ നീ ദാത്ത നല്ല ഉപ്പോളൊക്കെ തോ തന്റെ ഇടത്തോട് നേരിട ഞാൻ അത് അതിന് അവസാനായി നേരിച്ചേ അങ്ങമാലിക്കാരൻ ഇച്ചിര എരിവും പുളിയൊക്കെ ഇച്ചിര കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അല്ല കുറവാണോ ഇടിക്കാരൻ ഇടിക്കാരൻ പൊന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ മമ്മി വെക്കുന്ന കറിയിൽ ഈ കുരുമുളക് അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇവർക്ക് തോട്ടമാണ് അപ്പൊ കുരുമുളക് ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഇഷ്ടത്തിന് അതെ വെറുതെ കുരുമുളക് പാക്കറ്റ് കുരുമുളക് യൂസ് ചെയ്യില്ല കുരുമുളക് ഇവര് ഉണക്കി വെച്ചണ്ടാവും ആദ്യം മിക്സിട്ട് അടിച്ച് അതൊന്ന് ചേർന്ന് എന്റെ പൊന്നു രക്ഷയില്ലാത്ത എരുവായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എരിവും പുളി ഇച്ചിരി കൂടുതലുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം നീ എവിടെ സ്ഥലം ഞാൻ കൊച്ചി ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുള്ളത് അങ്കമാലൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നിതിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഭയങ്കര പേടിയാ അവൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല കൊറോണ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കാശ്മീരും ആണ് അപ്പൊ അവര് മറ്റേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ഗുളിക കിട്ടുമോ ഗുളിക കിട്ടില്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം പേടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ പച്ച കളർ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി കുത്തിവെക്കുമ്പോ വേദന എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മണ്ട നിർദ്ദേശിച്ചത് ചെന്നിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെന്നേക്കാണ് നേഴ്സിംഗ് ഉണ്ട് അടച്ച റൂമാണ് നോക്കി പച്ച കളർ കാണുന്നില്ല ജനലും തുറക്കുമോന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് അവൻ ജനല് തുറച്ച് ശരിക്കും സംഭവിച്ച കാര്യം അവര് വേണേച്ച് പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്ത കൊഴപ്പില്ല പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്താൽ എന്തായാലും കൊള്ള അടിക്കട്ടെല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ചേട്ടാ നല്ല ഫ്രഷ് മുളകാൻ തോന്നുന്നില്ല എരിവൊന്നുമില്ല അവസാനത്തെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫൈനലിലേക്ക് പോയല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും ഒക്കെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും കിട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എണ്ണ എത്രയാന്ന് അറിയോ ഇന്നത്തെ കൗണ്ട് ആണോ ഇന്നത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അല്ല എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കാരണം ഈ അടുത്ത് എന്റെ വ്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞപ്പം എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു മീൻസ് ഏകദേശം പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു പോയി കാരണം അവർ വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തു എന്നാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ ആരോടും എനിക്ക് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയാനും പറ്റില്ല അത് കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പം അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോകുന്നവരുടെ അടുത്ത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ ഓരോ ദിവസം നോക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് എഴുപത്തി ഏഴ് വരെ എത്തിയതാ എഴുപത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് എഴുപത്താറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ഞാൻ ജിപ്പി എടുത്ത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എപ്പോഴും എപ്പോഴും നോക്കും കൂടിയോ കൂടിയോ എന്ന് കാരണം ഓരോ ആൾക്കാർ കൂടും തോറും എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്
ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് പറയും അടിപൊളി ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോട്ടെ അതായത് ചെന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടായി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് എണ്ണം കുറയാനിടയായി എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അല്ലാണ്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇപ്പം ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കുറെ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഐ മീൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചു പഴയ പോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നില്ല സി എനിക്ക് ഇപ്പം ആരോടും പോയി നിർബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ചാനലിൽ കയറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വരണമെന്ന് പറയാം ഞാൻ ആരെയും തടഞ്ഞിട്ടില്ല വരരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ആർക്കായാലും എൻ്റെ ഒരാ ഒരാളുടെ ചാനൽ വന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ആരെയും പിണക്കിയിട്ടുമില്ല നിർബന്ധിക്കുന്നുമില്ല സ്വാഗതം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് നിർബന്ധിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം അല്ല നിർബന്ധിച്ചാൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നാണം കിടന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ അതാ നിർബന്ധിക്കാത്തത് പല കാര്യങ്ങളിലും അപ്പം ആൾക്കാർ ഇപ്പം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തോ എൻ്റെ സംസാര ശൈലി ഇതായാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റേസ് ആവുന്നൊക്കെ ആൾക്കാർക്കറിയാം അപ്പം അങ്ങനെ എന്തോ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വീഡിയോസ് ഇല്ലാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലെനിക്കൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണ് കാരണം ഇത് കൈവിട്ട് പോയി കയ്യിൽ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഇത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആക്കി പലരും ഇപ്പോഴും കമ്പനി നിങ്ങൾ ഒരു റിപ്ലൈ തരണം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരണം പക്ഷെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു റിപ്ലൈ തരാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിപ്ലൈ തരണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും റിപ്ലൈ തരണം എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ചാനലിൽ വന്ന് പോലും ഞാൻ റിപ്ലൈ ഒന്നും പറയാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുന്ന നല്ല സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് പോകുന്ന ഹാപ്പിനെസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഈഗോ ക്ലാഷുകൾ വരും അതിനകത്ത് സംഭവിച്ച് പോയ കുറെ മണ്ടത്തരങ്ങളും കുറെ തെറ്റായ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വെച്ചാൽ എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രം നടക്കില്ലത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ കുറെ നാളിൻ്റെ പിന്നെ നടന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ വ്യൂസും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കുറെ പോയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻകം പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് മറ്റു ബിസിനസ്സുകളും ഉണ്ട് അപ്പം ഒന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ എൻ്റെ സേവിങ്സ് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാനിത് വിട്ടത് ഞാൻ വിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആയെന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല പക്ഷേ ഈ ഫ്രണ്ട്സിന് നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാവരും വിചാരിക്കണം അല്ല അപ്പൊ സംസാരിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനായിട്ടല്ല പ്രശ്നം അല്ല അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രം അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാനത് പലതരനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് വരെ അയക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ചേട്ടാ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോ നിലവിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം അത് എനിക്കെന്നല്ല എന്നെ അറിയാമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് മറ്റു ചിലവർക്കും തെറ്റായിട്ട് തോന്നി നേരെ തിരിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല ആസ് എ ഫ്രണ്ട് ചേട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി എന്താ നേരെ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടിന് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും ഹേർട്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം എന്താ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആദർശ് ശരി ആദർശ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു നീ ആദർശിനെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ കണ്ട് രസിക്കാൻ പറ്റുന്ന തെറ്റായിക്കോട്ടെ നീ ആദർശിനോട് എങ്ങനെ അത് ഡീൽ
അത് എത്ര ചെറിയ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നാട്ടിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആ അതൊരു മറ്റേ കാറ്റഗറി ഒന്നും ഇല്ല ചിലര് കാറ്റഗറി തിരിച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ വെക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ കാറ്റഗറി ഇല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് എനിക്ക് ആകെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ എനിക്ക് കാണിക്കരുത് കാറ്റഗറി തിരിക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് അത്രേ ഉള്ളു എന്തായാലും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ചേട്ടാ സോൾവ് ആവട്ടെ നമ്മൾ തിങ്ക് പോസിറ്റീവ് സോൾവ് ആയാൽ എല്ലാരും സന്തോഷം വീണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ എങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ പോയല്ലേ പോയി വിശക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ വിശക്കാത്ത കാര്യം എന്താ പറയുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാനുള്ള പറഞ്ഞപ്പോ വിശക്കില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചേട്ടനെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വരാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്റർടൈൻ ചെയ്തോ ഞങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്റർടൈൻ ചെയ്തോളാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടിപൊളി ഫ്യൂച്ചർ ആവട്ടെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി പറയാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയില്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വീഡിയോ ചെയ്യാനും പക്ഷെ കുളിക്കാൻ മാത്രം സ്പീഡില്ല അരമണിക്കൂറാ കുളിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈകിയ നിങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുന്നേ വന്നേ എന്നിട്ട് വരുന്ന കളിയാക്കി അത് നിങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പേടിച്ചു ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല